হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো বাংলাদেশ কি আসলে কি ট্যাঙ্ক বানাইতে পারে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও ভিডিওটি হচ্ছে বাংলাদেশের ভিটি ফাইভ ট্যাঙ্ক হারাবে ভারতের টি নাইনটিস ট্যাঙ্কে তো বাংলাদেশের বিটি ফাইভ ট্যাঙ্ক এটার ব্যাপারে আমার তেমন কোনো আইডিয়াই নেই আসলে এই টাইপের ট্যাঙ্ক বাংলাদেশে ইউজ করে কিনা এবং এই টাইপের ট্যাঙ্ক কি বাংলাদেশ বানায় কিনা এই ধরনের একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উকি দিয়েছে তো যার জন্য এই ভিডিওটি একটু দেখতে বসলাম ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে দেখে আছে চলুন ভিডিওটি শুরু করি লেটস গো বিটি ফাইভ এইটা নাকি बलिउड चाइनीजिंग চাইনিজ আর্মি দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের উঁচু পর্বতময় এলাকায় অপারেশনের জন্য সম্পূর্ণ নতুন অত্যাধুনিক সিস্টেম যুক্ত একটি হালকা ট্যাঙ্ক ডিজাইন করে যেই ট্যাঙ্ক তিব্বত লাদাখ কারাকোরমের অপারেট করতে পারবে আর এটা সবাই জানেন যে এই এলাকাগুলোতে চাইনিজ আর্মির প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়ান আর্মি সো সহজেই বোঝা যায় চাইনিজরা এখানে ইন্ডিয়ান টি নাইনটি এস ট্যাঙ্ক ঘায়ল করার জন্যই ভিডি ফাইভ লাইট ট্যাঙ্ক ডেভেলপ করেছে এই সব অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ ছয় কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থিত কিছু অংশ তো সাত কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায় এত উঁচুতে বাতাসে অক্সিজেনের নর্মাল রেট সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট মাত্র এই স্যাচুরেশনে ডিজেল বা পেট্রোল চালিত যানবাহন চালানো খুবই কঠিন কারণ যে কোনো জ্বালানি পোড়ার জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যকীয় যেখানে যানবাহনের ইঞ্জিন ভালোভাবে পারফরমেন্স দিবে না সেখানে সেই বাহনের স্পিড ম্যানিউফার বাজে হবে তেমনই তিব্বতের উঁচু পর্বতে সাধারণ ট্যাঙ্ক তেমন ভালো একটা পারফরমেন্স দেয় না সেগুলো ভারী এবং নর্মাল ইঞ্জিনে ডিজাইন করা অত উঁচুতে দ্রুত চলাচলের জন্য সেগুলো উপযুক্ত নয় তাই চাইনিজ আর্মি সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশে দিনে বা রাতে সুন্দর বা দুর্গম আবহাওয়ায় পারফর্ম করতে পারবে এমন একটি ট্যাঙ্ক ডিজাইন করে সেটি জিটিকিউ ফিফটিন বা টাইপ ফিফটিন লাইট ট্যাঙ্ক এই ট্যাঙ্ক থেকেই ভিডি ফাইভ নামের এক্সপোর্ট ভার্সন তৈরি করা হয় ভিডি ফাইভের ডিজাইন করা হয় মডিউলার সিস্টেমে মানে ক্রেতাদের চাইলে এতে নিজেদের ইচ্ছে মতো সিস্টেম যুক্ত করে নিতে পারবে যেমন নাইট ভিশন সিস্টেম লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার লেজার ডেজিগনেটর থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম হান্ডার কিলার টার্গেটাইজেশন ইত্যাদি মানে ক্রেতাদের চাইলে নিজেদের ইচ্ছে মতো যে কোনো দেশের সিস্টেম যুক্ত করতে পারবে এসব সিস্টেম ইউজ করে ট্যাঙ্কের কমান্ডার এবং গানার শত্রু ট্যাঙ্ক ঘায়াল করে থাকেন আর শত্রু ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার সক্ষমতাকে বলে হান্ডার কিলার কেপাবিলিটি যা ভিটি ফাইভ ট্যাঙ্কে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিদ্যমান এখন কথা হলো ভিটি ফাইভ কিভাবে ইন্ডিয়ান টি নাইনটি এস ট্যাঙ্ক থেকেও অ্যাডভান্স টি নাইনটি বা টি নাইনটি এস হলো হেভি ট্যাঙ্ক যা সোভিয়েত আমলে ডিজাইন করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান আর্মিতে দুই হাজারের বেশি টি নাইনটি এস এবং টি নাইনটি ভিসমা ট্যাঙ্ক অ্যাক্টিভ আছে এর একশো পঁচিশ মিলিমিটার গান বিভিন্ন রকম সেল ফায়ার করতে পারে অন্যান্য সোভিয়েত ট্যাঙ্ক ডিজাইন থেকে এটি অনেক উন্নত এই ট্যাঙ্কের কম্বাইন্ড প্যানোরামিক কমান্ডার সাইটে টেলিভিশন ও থার্মাল ইমেজিং যেমন আছে তেমনই আছে লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার টিভি চ্যানেলের টার্গেট আইডেন্টিফিকেশন রেঞ্জ পাঁচ কিলোমিটার থার্মাল ইমেজার সাড়ে তিন কিলোমিটার এবং লেজার রেঞ্জ এইগুলো তো ভিডিও গেমের তবে ফিচার দেখাচ্ছেন এবং পরিষ্কার আবহাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য जलमग्न एलिका पहाड़ी अंचल नरम मटर धान खेत इत्यादि भूमि टी नई एस एर मैनुवेरेबिलिटी मारा भाव व्याहत है रेशियो हलो टी 
সুতরাং দ্রুত মুভ করার ক্ষেত্রে এটি মারাত্মক সমস্যায় পড়বে বেশি ওজনের কারণে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পরিবহনের ক্ষেত্রেও অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে অন্যদিকে ভিডি ফাইভ ডিজাইন করা হয়েছে এসব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মাথায় রেখে মানে ভিডি ফাইভ স্পেসিফিক্যালি জলমগ্ন কাদামাটি ফসলের ক্ষেত ঘন জঙ্গল এবং পাহাড়ি ও পর্বতময় এলাকায় দুর্দান্ত পারফরমেন্স দিবে এসব স্থানে ভিডি ফাইভের মুভমেন্ট হবে একদম স্মুথ একটি লক্ষ্যে ফায়ার করে চোখের পলকে দ্রুত অন্য পজিশনে মুভ করতে পারবে এর কারণ ভিডি ফাইভের ওয়েট টু পাওয়ার রেশিও যা ত্রিশ দশমিক তিন মানে প্রতি এক টন ওজনের জন্য ত্রিশ দশমিক তিন হর্স পাওয়ার বরাদ্দ আছে ফায়ার করার পর ভিডি ফাইভের পজিশন চেঞ্জ করতে যদি পাঁচ মিনিট লাগে তাহলে টি নাইনটিন লাগবে দশ মিনিট কারণ সেটি আমাদের উপমহাদেশের ভূপ্রকৃতি মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়নি সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের পাথরের জমির কথা চিন্তা করে টি নাইনটিন নির্মাণ করেছিল আচ্ছা কিন্তু সবকিছুর পরও ভিডি ফাইভের যে ফিচারটি সাউথ এশিয়ান অন্য কোন ট্যাঙ্কে এখনো নেই তা হল কমান্ডার্স ইন্টিগ্রেটেড সার্কম ফেরেন্সিয়াল সাইটিং সিস্টেম এতে আছে ডেনাইট থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার অ্যান্ড থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পেরিস্কোপ যখন প্রয়োজন পড়বে ট্যাঙ্কের কমান্ডার সেটা ইউজ করতে পারবেন বা বাইরের আবহাওয়া বা পরিবেশ যেরকম হবে তখন অটোমেটিক্যালি যে সিস্টেমটি প্রযোজ্য সেই সিস্টেমটি অ্যাক্টিভ হবে এতে করে ট্যাঙ্ক কমান্ডার যুদ্ধক্ষেত্রে তার চারপাশের থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিতে কি হচ্ছে তা দেখতে পাবেন নিজ বাহিনীর অন্যান্য ট্যাঙ্কের অবস্থান কোথায় তা দেখতে পাবেন জানতে পারবেন শত্রু ট্যাঙ্ক কোন দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং ডিজিটাল ফায়ার কন্ট্রোল অ্যান্ড টার্গেট অ্যাকুইজেশন সিস্টেম ইউজ করে নিজেই শত্রু ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে ফায়ার করতে পারবেন গানারের প্রয়োজন হবে না একটা ট্যাঙ্কের ফায়ার পাওয়ার বিশাল হতে পারে সম্পূর্ণ হাল জুড়ে থাকতে পারে প্রোটেকশন সিস্টেম কিংবা তাতে যুক্ত আছে অত্যাধুনিক সব সাইটিং ইকুইপমেন্ট কিন্তু এতে করে একটা ট্যাঙ্ক দুর্জয় যুদ্ধাস্ত্র হয়ে যায় না যুদ্ধের সময় একটা ট্যাঙ্কের জন্য দ্রুত ম্যানুভার করতে পারা একটি বিশাল সক্ষমতা এমন কোন ট্যাঙ্ক ব্যাটলফিল্ডে যদি মোটা তাজা গরুর মতো এক জায়গায় জড়সর হয়ে পড়ে থাকে তাহলে একের পর এক হিট খেতেই থাকবে কিংবা ফায়ার করে যদি দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে না পারে তবে শত্রু ট্যাঙ্ক পিছন থেকে তাকে উড়িয়ে দিবে সুতরাং ফার্স্টার মুভমেন্ট উইথ অ্যাকুরেট টার্গেট হিটিং স্কিল আধুনিক ট্যাঙ্কের জন্য অন্যতম প্রধান একটি ফিচার যার উপর ভিত্তি করে ভিডি ফাইভ তৈরি করা হয়েছে আমি বলছি না ভিডি ফাইভকে পরাস্ত করা অসম্ভব তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য যে কোনো ট্যাঙ্কের জন্য এটি দূরহ একটি কাজ চলুন দুটি ট্যাঙ্কের কিছু কোয়ালিটেটিভ ডিফারেন্স দেখি ভিডি ফাইভের ওয়ে টু পাওয়ার রেশিও টি নাইনটি থেকে বেশি ভিডি ফাইভের ইন্টিগ্রেটেড কমান্ডার সাইটিং সিস্টেম টি নাইনটিতে নেই টি নাইনটি ট্যাঙ্কে কমান্ডার টার্গেট এঙ্গেজমেন্ট কেপাবিলিটি যুক্ত নেই যা ভিডি ফাইভে আছে উঁচু পাহাড় ঘন জঙ্গল কিংবা নরম পলিম্যাটির ধান খেতে টি নাইনটি ট্যাঙ্ক আটকে যাবে কিন্তু ভিডি ফাইভ সেখানে শিকারী চিতার মতো ক্ষিপ্র প্রচুর সংখ্যায় ভিডি ফাইভ ট্যাঙ্ক দ্রুত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবহন করা যায় টি নাইনটির ক্ষেত্রে যেটা মহা ঝামেলার কাজ ভিডি ফাইভ সহজে মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট বা রেলওয়েতে পরিবহনযোগ্য ভিডি ফাইভ হালকা কিন্তু অত্যাধুনিক টান্ডে মোয়ার হেড মিসাইল ঠেকাতে সক্ষম যেই সক্ষমতা টি নাইনটিন নেই আর এসব কারণেই ভিডি ফাইভ হচ্ছে লিটল বস আপনারা হয়তো জানেন না লাদাখ স্ট্যান্ড অফের সময় চাইনিজ আর্মি পর্যাপ্ত সংখ্যক জিডিকিউ ফিফটিন ট্যাঙ্ক গালোয়ান ভ্যালিতে এবং আশেপাশের এলাকায় মোতায়েন করেছিল গালোয়ানের আশেপাশের ক্যাম্পগুলোতে এখনও তা রয়েছে তিব্বতের মালভূমি এলাকায় কয়েক রেজিমেন্ট জিডিকিউ ফিফটিন মোতায়েন আছে সবগুলো জিডিকিউ ফিফটিন ইন্ডিয়ান টি নাইনটি এস ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টকে মোকাবেলা করবে সুতরাং সহজে এটা বলা যায় যে চাইনিজরা জিডিকিউ ফিফটিন ডিজাইন করেছে ইন্ডিয়ান টি নাইনটি এস ঘায়েল করার জন্য সো আমরাও অনায়াসে বলতে পারি ভিডি ফাইভ ট্যাঙ্ক ইন্ডিয়ান টি নাইনটি এস থেকে অ্যাডভান্স তবে হ্যাঁ চল্লিশ পঞ্চাশটি ট্যাঙ্ক দিয়ে হয়তো কিছু হবে না কিন্তু এরকম দেশ ট্যাঙ্ক একটা ফ্রন্টে যুদ্ধের মোর ঘুরিয়ে দেবে নিশ্চিত ফরওয়ার্ড লাইনে মোতায়েন পদাতিক বাহিনীর সাহস বেড়ে যাবে শতগুণ 
আমাদের দেশের মাটির প্রকৃতি আর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে জঙ্গলময় পাহাড়ি এলাকার জন্য এরকম হালকা কিন্তু মারাত্মক ফায়ার পাওয়ার সম্পন্ন লাইট এন্ড মিডিয়াম ট্যাঙ্ক হচ্ছে বেস্ট দারুণ কম্পারিজন একদম ডিটেলস Thanks for watching this video. Stay at home, increase immunity, fight pandemic. Take care of elder members of your family. Love Bangladesh, long life Bangladesh. বাংলাদেশ যে ভিটি ফাইভ ট্যাঙ্ক ইউজ করতেছে এটা আমার জানা ছিল না এটি মূলত আসলে চায়নায় তৈরি চায়না নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের চাহিদা মতো করে বানিয়েছে সত্যি এটা ফিচারের দিক দিয়ে আসলেই ইন্ডিয়ার টি নাইনটিস ট্যাঙ্ক অনেক পিছিয়ে এই ভিটি ফাইভ থেকে খুব ভালো লেগেছে কম্পারিজনটা প্রত্যেকটা জিনিস খুবই ডিটেলসে উনি কম্পেয়ার করে দেখিয়েছেন বাট এত বছর পর আমার মনে হয় এই দুইটা ট্যাঙ্কেই কিন্তু অনেক কিছু আপগ্রেড হয়েছে আমি জানি না ভিটি ফাইভে কী আপগ্রেড হয়েছে আর টি নাইনটিজেও কী আপডেট হয়েছে তবে এইটুকু বলতে পারবো ভিটি ফাইভ আসলে বাংলাদেশের জন্য খুবই পারফেক্ট আমি ভাবছিলাম বাংলাদেশ নিজেই এই ট্যাঙ্কটা প্রডিউস করেছে এরকম হইলে তো কোনো কথাই ছিল না বাট এটি মূলত চীন থেকে আমদানি করা তো বন্ধুরা এই দুইটা ট্যাঙ্ক নিয়ে আরও ডিটেলসে হয়তো নেক্সট ডে কোনো ভিডিও দেখবো তারপর এই ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না দুইটা ট্যাঙ্কের মধ্যে কোন ট্যাঙ্কটা আপনাদের চোখে আপনাদের পয়েন্ট অফ ভিউতে এগিয়ে আছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন তো কেমন লেগেছে ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাক